చిత్తూరు జిల్లా నగర నియోజకవర్గం వడమలపేట నందు జిల్లా భారతీయ జనతా పార్టీ ఎమ్మెల్సీ వాకాటి నారాయణ రెడ్డి మోడీ సాధించిన విజయాలపై కరపత్రాలు విడుదల చేశారు భారతీయ జనతా పార్టీ మోడీ ప్రభుత్వం మొదటి సంవత్సరం సాధించిన విజయాలు ప్రజలకి చేరువేయాలని ఉద్దేశంతో నగర నియోజకవర్గం వడమాలపేట మండలం నందు జిల్లా బీజేపీ పార్టీ నాయకులతో సమావేశం అయ్యారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్సీ వాకాటి నారాయణ రెడ్డి విచ్చేశారు ఇందులో భాగంగా ఎమ్మెల్సీ మాట్లాడుతూ గత ఐదేళ్ల కాలంలో మోడీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తీసుకున్న చరిత్రాత్మక వివరాలను గురించి క్లుప్తంగా వివరించారు నిర్ణయాలన్నీ కూడా సునాయాసంగా తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం మరి అవన్నీ కూడా ఒక తొమ్మిది మాసాల్లోనే మరి మూడు మాసాలు కరోనాతో గడిచిపోవడం మరి ఈ మూడు మాసాల్లో మరి ఆ తొమ్మిది మాసాలు ఈ మూడు మాసాలు మరి సంవత్సర వ్యవధిలోనే ఇంత గొప్ప నిర్ణయాలు తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితిని భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ నాయకత్వం అదేవిధంగా రాష్ట్ర నాయకత్వం కూడా ప్రజలందరికీ తెలిసే విధంగా మరి ఒక ప్యాంప్లెట్ రూపంలో అన్నీ కూడా ఈ సంవత్సర వ్యవధిలో జరిగినటువంటి నిర్ణయాలన్నీ కూడా మరి ఇంటింటికి వెళ్ళి మరి ఒక ఇద్దరు చొప్పున ముగ్గురు చొప్పున మరి కరోనా నియంత్రణ పాటిస్తూ మరి వారి వారి ఇంట్లోకి వెళ్ళి మరి నిర్ణయించే తెలి తెలియజేసే విధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశాము మరి ఈరోజు చిత్తూరు పార్లమెంటుకు సంబంధించి ఇక్కడ ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం ఇక రానున్న రోజుల్లో కూడా మరి ఇప్పటి వరకు ఈ సంవత్సర వ్యవధిలోనే ఇక భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ దేశానికి చేసిన పరిస్థితి అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రానికి కూడా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వైసీపీ ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న వైసీపీ ప్రభుత్వానికి దగ్గర దగ్గర ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు నరేంద్ర మోడీ గారు ఇవ్వడం జరిగి సంవత్సర వ్యవధిలోనే మరి ఇకపోతే కరోనాకు సంబంధించి మరి బియ్యాలు కావచ్చు ఉప్పు కావచ్చు నూనెలు కావచ్చు ఇంకా ఇంకా కూడా మరి జీరో అకౌంట్కి కూడా రావడం ముద్ర యోజన కింద లోన్స్ అందరికి కూడా చిన్న చిరు చిరు వ్యాపారులకు కూడా చిన్న వ్యాపారస్తులకు కూడా వాళ్ళకందరూ కూడా లోన్లు వచ్చే విధంగా నరేంద్ర మోడీ గారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ప్రజలకంతా తెలియజేసే విధంగా ఈరోజు ఈ యొక్క వడవాలపేట మండలానికి రావడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి పెద్దలు ఎమ్మెల్సీ గారు నారాయణ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా పెద్దలు నారాయణ స్వామి నాయుడు గారు రాజశేఖర్ రాజు గారు జగదీష్ నాయుడు గారు విశ్వరాజు గారు ఉంటే మండల అధ్యక్షులు అందరూ కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు వారందరికీ మీ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క అజెండా కాశ్మీర్ సమస్య త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ రద్దు చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో భారతీయ జనతా పార్టీ ఏదైతే ఆలోచించే ఆవిర్భావంలో అనుకున్నదో ఆ యొక్క కళ త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ రద్దు దాన్ని వాళ్ళు మోడీ గారు ప్రభుత్వంలో ఆ త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ ఉంది ఎలాంటి హింస లేకుండా ఎక్కడా కూడా ఎలాంటి వివాదాలు లేకుండా మరి భారతదేశంలో ఒకే జెండా ఉండాలని అదే అజెండాగా మలుచుకొని అట్లా అమిత్ షా గారు కానీ మోడీ గారు కానీ ఇద్దరు కూడా కలిసి తీసుకుని నిర్ణయం ఇవాళ త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ ఉంది తద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో లడక్ అయితే ఏమి జమ్మూ అయితే ఏమి ఈ రెండింటినీ కూడాను కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలుగా విభజన చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా భారతదేశంలో ఏ విధంగా స్వాతంత్రం ఉందో భారతదేశంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయో వాటిని అన్నింటినీ కూడా కాశ్మీర్కి తీసుకొచ్చి కాశ్మీర్ని సస్యశ్యామలంగా అభివృద్ధి పదంలోకి తీసుకోవాలి వెళ్ళాలి అంటే బయట వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఆ యొక్క భూభాగంలో కొని అక్కడ అనేకమైనటువంటి పరిశ్రమలు కానీ ఆసుపత్రులు కానీ లేదా టూరిజం హబ్గా కానీ తీసుకువెళ్ళాలనేటువంటి తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఇవాళ కాశ్మీర్లో తీసుకువంటి రద్దు చేసిన తర్వాత సాధ్యమైంది సహకారమైంది దీన్ని ప్రజలందరూ కూడా మెచ్చారు ముఖ్యంగా ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా కాశ్మీరు యొక్క పరిస్థితి భారతదేశంలో అంతర్భాగమే కాబట్టి వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం మంచిదని కూడా ప్రశంసించి సభాష్ మోడీజీ అన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా వారందరూ కూడా గుర్తుంచుకోవాలి